হাই ফ্রেন্ডস আমি সোমা চৌধুরী নিন ব্লগার আর এই কিউট পাখিটার পক্ষ থেকে আজকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এই কিউট না এটা একটা গিফট এবং এই সুন্দর গিফটটা দিয়েছে আমাদের স্কুলের একজন কিউট মিস সাদিয়া মিস দিয়েছে গিফট দেওয়ার আসলে কোনো কারণ নেই তারপরও কেন দিয়েছে তো আমার কাছে গিফট এত পছন্দ হয়েছে আমি এটা আপাতত এখানে রেখেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে গাছের সামনে ছাড়া এই জিনিসটা রাখলে ভালো লাগবে না তো কোথায় যে দেওয়া যায় বারান্দায় গাছের সাথে রাখলে ভালো হতো কিন্তু সেখানে তো জিনিসটা ময়লা হয়ে যাবে বাহিরে ধুলাবালি এসে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি যে এত সুন্দর জিনিস আসলে কোথায় দেয়া যায় তা আপাতত আমি যে আমার এই লাকি ব্যাম্বু ট্রিটার নিচে এটা সেট করেছি ভিতরে বসে থাকা ওই কিউট পাখিটার মতো সাদিয়া মিসের জীবনটাও অনেক কিউট হয়ে যাক থ্যাংক ইউ মিস তো কালকে আমি স্কুল থেকে কিছুক্ষণের জন্য একটু ব্যাংকে গিয়েছিলাম তো ব্যাংক থেকে আসার সময় আমার আসলে প্ল্যান ছিল আমি অনেক বাজার করব ঘরের জন্য বাজার তো সাধারণত নীরবে বাবাই করে আনে তো আমি ভেবেছিলাম যে মানে বাচ্চাদের টিফিন টিফিন দেওয়ার জন্য বা বিকেলের নাস্তা বানানো যে জিনিসগুলো শেষ হয়ে গেছে শেষই হয়ে গেছে অনেক কিছু সেগুলো কিনে আনবো তো আমি বেশি সময় পাইনি আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের জন্য গিয়েছিলাম তো আমি এগুলো কিনে এনেছিলাম বাচ্চাদের পেট ভরবে তো চলে যাই রান্নাঘরে রান্নাঘরে সব কিছু ছড়িয়েছিল এটা আসলে কালকের ভিডিও কালকে গ্যাস ছিল না এসে দেখি তো আমি বিকালবেলা আসলে রান্না বসিয়েছিলাম স্কুল থেকে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এই যে ডাল বসিয়ে দিয়েছিলাম ডালটা ফুটে গেছে আমি পেঁয়াজ পাতা দিয়ে ডাল রান্না করছি তো যেহেতু গ্যাসের সমস্যা ছিল তো খুব কষ্ট করে ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হয়েছে তো কালকে থেকে তো আমি রান্না করেছি আজকে আমার রান্না ছিল না তো আমি এই যে দেখছেন অবস্থা গ্যাস নাই এর মধ্যে আমি ভেজে ভেজে রান্না করছি আর কি পেঁয়াজটা ভেজে সেটার মধ্যে একটু ডাল দিয়ে আমি ডালের হাড়িতেই বাগারটা দিয়ে দিলাম তো আমার ডাল রান্না হয়ে গেল আর রাতের জন্য আমি রান্না করব আসলে কোরাল মাছ আলু দিয়ে কোরাল মাছের কালিয়া যেটা হবে পেঁয়াজ ছাড়া কারণ বাচ্চারা আসলে অন্যান্য মাছ খাবে না আর অন্য কিছু রান্না করার টাইমও ছিল না আমি যে তেল বসিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে আমি আগে মাছগুলো হলুদ লবণ হলুদ লবণ রেখে রেখেছিলাম সেগুলো ভেজে নিচ্ছি ভালোভাবে ভাজা হলে আমি তুলে এই তেলেই কিন্তু তরকারিটা রান্না করব আর একটু করলা ভাজা করেছিলাম সেটা তো আর দেখানোর কিছু নেই আর রান্না দেখিয়ে লাভও নেই আমার কাছে রান্না আসলে দেখাতে ভালো লাগে না কারণ সবাই এত আনকমন জিনিস রান্না করে আমি আসলে আমরা যা খাই সেটাই তো দেখাবো আর সবসময় তো টাইমও পাওয়া যায় না গুছিয়ে রান্না করার মতো বা ইচ্ছাও করে না ক্লান্ত থাকি হয়তো সেই এনার্জি থাকে না তো মোটামুটি আমরা যা রান্না করি তাই দেখাচ্ছি আজকে রান্না দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না মনে হচ্ছিল যে একটু কথা বলি গল্প করি আপনাদের সাথে কিন্তু কি দেখি গল্প করব তো রান্নাই শেষমেশ হলো আজকে শুক্রবার আমি হঠাৎ করে বেশ অসুস্থ হয়ে গিয়েছি
তো কালকে রান্নাটা করে রাখাতে আমার জন্য আজকে বেশ উপকারী হয়েছে কিন্তু আমি আজকে শুধু একটা শাক রান্না করেছিলাম মানে নীরবের বাবা টাটকা লাউ শাক এনেছিল সেটা লাউয়ের শাক ভাজি করেছিলাম তা আমি এই যে আলুটা দিয়ে দিয়েছি লবণ হলুদ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম একটুখানি ভেজে ভেজে নিব এর আগে কিন্তু আমি তেলে তেজপাতা আর গোটা জিরে ফোড়ন দিয়েছি এটা হচ্ছে কালিয়া রান্নার মতনই হবে জিরা বাটা আদা বাটা দিয়ে পেঁয়াজ দিব না কারণ পেঁয়াজ দিয়ে মাছটা আসলে কেউ পছন্দ করে না আমাদের ঘরে তো আমি যে জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আদা দিয়ে দিব জিরা হচ্ছে একটু কম আদাটা আমার ফ্রিজে ছিল যে এখনো গলেনি গলে যাবে তো আমি একটা ছোট চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম যেহেতু বাচ্চারা খাবে আর আমাদের ঘরে ঝাল খেতে পারে না আসলে আর হলুদ দিলাম বাস মশলা দেয়া শেষ পানি দিয়ে দিব এটাতে লবণ দিয়ে দিলাম লবণ ছাড়া তো রান্না হবে না আর একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম রাঁধুনির প্যাকেটের তো এই যে পানি দিয়ে এখন আমি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব এবং কষিয়ে দেওয়ার পর আমি ওই যে মাছ যে ভেজে রেখেছিলাম সেটা ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো ঝোলের মধ্যে আমাদের ঘরে একটু ঝোল রান্না পছন্দ করে ঝোল দিয়ে ওরা ভাত খায় তো আজকে একটু কমই ঝোল রাখবো কারণ ডাল রান্না হয়েছে তো ডাল দিয়েও খেতে পারে লেবু দিয়ে ডাল দিয়ে আমার ছেলেরা খুব পছন্দ করে খেতে আর বিকেলে আমি একটু নুডলস রান্না করেছিলাম ওদের জন্য নুডলস আসলে দেখানোর মতন কিছুই নেই যারা স্কুলে পরে নতুন রান্না শিখছে মেয়েরা তারাও নুডলস বানাতে পারে তো আমি রান্না করতে করতে কি করলাম সেটা তো বললামই এখন পানি দিয়ে ঝোল দিয়ে দিব মশলাগুলো কষলে একটা কথা একটু বলি যারা ভিডিও দেখে নতুন ইউটিউবার তাদের জন্য আপনারা কমেন্টস করেন কমেন্টস অনেকে এমন কমেন্ট করেন যে পাশে আছি পাশে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করলাম এত নম্বর সাবস্ক্রাইবার আমাকেও সাবস্ক্রাইব করুন এরকম টাইপের কথাগুলো যখন কমেন্ট আকারে আসে সেগুলো বোধ হয় স্পাম কমেন্ট হয়ে যায় তাই না বা স্প্যাম কমেন্ট হয়ে যায় এরকম টাইপের কিছু আমি আসলে এটা জানি না এত তো আমি দেখলাম যে অনেকেই এইটা বলেছে এটা কিন্তু যে কোনো চ্যানেলের জন্যই খুব খারাপ তো আমি আসলে জানতাম না কিভাবে কমেন্ট বক্স চেক করতে হয় তো আজকে বসে দেখলাম হ্যাঁ আমার এরকম প্রায় প্রত্যেকটা ভিডিওতেই তিনটা চারটা করে পড়েছে তো আমি রিমুভ করলাম এবং যারা জানেন আসলে ইউটিউবার তারা তো জানেন যে এগুলা প্রবলেম হয় তো এইভাবে না বললেই হয় আপনি কমেন্ট করা মানেই কিন্তু আমি বুঝলাম যে আপনি আমার বন্ধু হয়েছেন আমার ভিডিওটা দেখেছেন এবং আমাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেছেন তো এইটুকু ভিডিও সংক্রান্ত কিছু বলি মনে হয় ভালো হয় অন্য কিছু বলার দরকার নেই যদি এরকম প্রবলেম হয়ে যায় সবার জন্যই তো তা খারাপ তা আশা করি এরপর আর এরকম কমেন্ট কেউ করবেন না যদি ইচ্ছে হয় পুরো ভিডিওটা দেখেই কমেন্ট করবেন তা না হলে শুধু শুধু একটা চ্যানেলকে বিপদে ফেলে লাভ কি আর যেহেতু আমি নিয়মিত ভিডিও দিতে পারি না তো সেহেতু আমাদের এই সব চ্যানেলগুলো কিন্তু একটুখানি বিপদেই থাকে তা আমার কথা বলতে বলতে এই তরকারিটা কিন্তু রান্না হয়ে গেল কালারটা ভালোই এসেছে খেতে ভালো হলেই হয় তো এখানেই আজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি বাই বাই